Good morning, fellow mathematicians! Welcome back to our video. Today, we're going to discuss another topic in pre-calculus. And that topic is the notion of collinearity. Collinearity and the test. The test for collinearity. Okay. It sounds like a fancy term, and what what does that mean? Yun yung tanong siguro ninyo. What is collinearity? Is there, meron ba kinalaman sa line? Kasi may collinearity? I don't know. Ngayon, I want you to recall something from your junior high school. Ano yun? Recall, given two points in R2, ano ibig sabihin ng R2 ulit? It is on the Cartesian coordinate system. Nandito siya. Ito ko naalala ng Cartesian coordinate system, X and Y. Kapag daw may dalawang points daw dyan sa Cartesian plane na yan, there is a unique line segment that can be formed. Ano ibig sabihin nun? Let's say this is point P and let's say this is point Q. Sabi sa geometry ninyo dati, nung mga bata kayo, meron daw unique line na dadaan dyan sa dalawang points na yan. Ito, dadaan daw yan sa dalawang points na yan. Ngayon, siguro magandang tanong dito. When is a given set of points at least three collinear? Paano naman sina pag sinabi natin tatlo sila? Halimbawa, meron pang isang let's say R. Meron bang paraan para sa pagdo-drawing? Kasi kapag na-drawing mo siya visually, you can say that they are collinear. Ibig sabihin may idea na kayo guys kung ano yung collinear. Ibig sabihin Yung mga bagay na to, yung mga points na to, lie on the same line. Collinear. Ganun na ibig sabihin na ng pala ng collinear. Ibig sabihin, nasa loob sila ng iisang linya. Meron bang paraan without actually drawing na yung datlong points na yan ay masasabi natin analytically or by solving collinear ba sila o hindi? Yun yung tanong dun eh. Collinear o hindi? Meron bang paraan para masabi? Ngayon, bago ang lahat, bago natin masagot yan, let's define first, ano nga ba yung collinear? Definition, collinearity. Three or more points are said to be collinear if the points, if the points given lie on the same line. Lie on the same line. What do I mean by that? Let's draw. Halimbawa, let's say we have a line. Tapos meron tayong points na A. B and C. Tama? These are collinear. They are collinear because they lie on the same line. What do I mean by ano? Ano yung, di ba halimbawa, um, kapag positive, may salitang negative, not positive. Ibig sabihin, ano yung counterpart ng collinear, yung hindi collinear? Di ba? Naintindihan yung gusto ko sabihin. Kapag plus, may minus. Pag may multiplication, may division. Paano naman pag si collinear? Meron ba siyang counterpart? Yun yung magandang tanong. Meron. It is what we call non-collinear. Non-collinear. Ano ibig sabihin nun? Hindi collinear. Because of the prefix non. Tama, di ba? It's straightforward. Ano example ng mga non-collinear points? Di ba? Ito yung A. Ito yung B. Ito yung C. These three points are not collinear. Hence, non-collinear. Eh, ito naman kasi, nasa isang line sila, kasi di ba, may, may line na magpapas dyan, kaya sila sinabing collinear. Okay? Malinaw tayo doon sa concept. Now, let's go back to the question. When is a given set of points, halimbawa, at least three, collinear? Meron bang paraan para masabi kung collinear o hindi ang mga points without actually drawing them? Di ba? Yun yung magandang um, analytical question right now. Meron yan tinatawag na, yung second dun sa topic natin, test for collinearity. Ngayon, ano yung test of collinearity, sir? Now, let's go and dive right into it. Ngayon. Ngayon. Yan ito, ha? Um, test for collinearity. I want to correct this before I address yung code, hindi siya naglatek. So, ang ibig sabihin lang nito, ito, R2, yung parang yung symbol, kasi yun yung ano niya, Math BBR2. <laughs> Dapat ano yan, nagkamali sa code. I'm so sorry. Now, <clears throat> let's dive into the test of collinearity. Okay? Now, let P1, X1, Y1 
P2, X2, Y2 be points in the Cartesian plane. What does that mean? They lie on the Cartesian plane or in R2. Tama? Yun yung paano, pinapaulit ulit ko yun eh. I want you to ano, memorize or instill into your minds na kapag sinabing R2, nasa Cartesian plane tayo. Yun lang. Yun yung basa dyan ng R2. Not R squared. It's R2. Ayan. Kahit nagmumukha siyang exponent. Ayan. The following are possible tests for collinearity. Ibig sabihin, without actually drawing, <laughs> nag -ano ko, without actually drawing the points, we can say and use this test para masabi or verify if this is collinear or not. Diba? So, ibig sabihin, para siyang machine. Para siyang machine. Ito, ang tanong dito, collinear, collinear or not. Okay? Kaya tayo machine, papasok to. Diba? So, ibig sabihin, ito yung tanong natin. Ano ba? May given points tayo A, B, and C. Diba? Meron tayong tatlong parang pwedeng paglabasan. And it will give us an answer of or of collinear or not. Diba? Ngayon, ganito ang mga pwede natin i-test. Una, ang tinatawag na slope test. Previously, we have learned what is the meaning of slope. Diba? This is, it is defined that given that there are two points, diba dun sa given natin, yung P1, P2, yung slope daw na yan ay Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Tama? Ayun. Ang mangyayari, sa slope test, three or more points are collinear if and only if the slopes computed from all possible pairs, all possible pairs of these points are equal. Ano assumption dito sa slope test? Meron muna tatlo. Ito kasi yung dito, ano, dito sa given natin, tatlo muna. Let's say, halimbawa, we have point P1, P2, P3. Ngayon, ang sinabi nito, all possible pairs, lahat ng combinations. Ano ba mga possible combinations? Di ba, may P1, P2, tapos, ito yun, di ba, P1, P2, sunod, uh, ano ba mga possible pairs? Let's say, yellow. Um, P2, P3, di ba? P2, P3, and let's say, meron din tayong red. Ito. Di ba, nakikita niyo yung gusto kong sabihin? P1, P3. Di ba, yun yung mga possible combinations? Ibig sabihin, yung mga possible combinations yan, kukunin mo yung slope corresponding nagko-corresponding yun sa mga yan. Makikita natin yan in the later examples. Bale, ang gusto lang sabihin nito, ganito, di ba? Si P1, balik tayo sa color. Color na yun. Um, let's say, let's go back to color blue. Di ba si P1, may, may coordinate na X1, Y1. Tapos si P2, may coordinate na X2, Y2. Kukunin mo daw yung slope niyan. Kaya nauso tong notation na to, guys. Ito may arrow sa baba kasi doon na pumapasok yung sinasabi ko na what if marami ng given na points kasi based sa formula this is y2 minus y1 over x2 minus x1 di ba yan yan yung standard ay tingnan naman natin yung yellow palitan natin ng color color kasi di nakikita assume natin yung yellow is orange ha? let's say yung p2 naman ang coordinates niya x2 uh, y2 tapos yung p3 ang coordinates niya is x3, y3. Napapansin niyo yung pattern, guys, na yung pattern is that yung subscript ng P, yun yung subscript ng x and y. ba diba ganun lang yun? Ito P3, kaya x3, y3. Tama, ba? Diba? Ngayon, paano yung slope niyan? M, P1, ay, no, P2, P3, at tumatahol na nga yung aso, So, magiging ano yung formula na yan? This is not y2 minus y1 over x2 minus x1. Ang magiging formula is y3 minus y2 over x3 minus x2. Paano nangyari yun, sir? Siguro medyo nalilito kayo. Pansinin nyo, di ba? Ito yung pattern. Di ba y2 minus y1? So, mangyayari, y3 minus y2. Di ba? Yung aso, galit na galit. Ngayon, Mangyayari, x2 minus x1. ba? Diba? Mangyayari, x3 minus x2. Kaya ganun yung formula. Tama? Ngayon, sunod. Given, ano ba yung given? P1. P1 is x1, kama y1. Tapos yung susunod, yung P3, ay x3, kama y3. 
Now you guessed it. Ngayon, yung slope ng P1, P3. Kaya nilalagyan mo ng subscript na ganitong P1, P3 para masabi, yun yung slope ng line na yun. Kasi nga marami na tayong given. ba? Diba? Ngayon, ang gagawin natin is that, ano na? Ano formula? Y3 minus Y1 over X3 minus X1. Tama? So, yun yung kapag napatunayan mo daw, itong tatlong to, ito, 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 ay equal, pare-pareho, ibig sabihin, collinear yung dalawang points, yung tatlong points na yun. Diba? Kukunin mo yung all possible combinations. Yun yung sinasabi sa slope test. Ngayon, punta naman tayo sa tinatawag na distance test. Ngayon, the distance test, anong napapansin nyo? Kung kanina slope test, ginamitan ng slope, etong distance test, anong ginagamitan? Distance formula. Diba? Distance formula. Naalala nyo pa ba yung distance formula? If hindi, um, punta kayo dun sa previous videos, kaya ito yung kagandahan. You can rewatch the videos about the distance formula, pero manasabi ko lang, ang distance formula is, let's say the distance, ito, given two points na, let's say, P, X1, Y1, tapos Q, X2, Y2, Given two points, ang distance formula, sinasabi lang yan, the distance between two points P and Q is equal to the square root of X2 minus X1, quantity squared, plus Y2 minus Y1, quantity squared. Yun lang sinasabi niyan. Ngayon, if any of the three points is between the other two, they are collinear. That is, if any of the distances is the sum of the other two, Diba? It seems like nakakalito siya. Sir, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Let's say meron tayong point. Uh, let's say meron tayong line. Ganito. Visualize natin lahat yung mga test na yan. Ha? Ito yung A. Ito yung B. Ito yung C. Diba? Let's say ang distance between A, B. Diba ganito mag-denote ng distance, diba? Ganito, diba? Undirected distance. Let's say ang distance ito ay 2. Ito. Ito ay 2. And magpapalit tayo ng color. Let's say, let's say ang distance ito ay 3. Yung BC daw ay 3. Ngayon, ang sinabi lang, kapag daw yung distance, let's say, let's change the color to green. Let's say, ito daw, itong AC daw, ang distance ito 5. AC, ang distance ito 5. Kapag daw yung distance ng AB saka BC ay equal sa 5, ibig sabihin, collinear yung tatlong points na yan. Because ina-add niya yung distance. ba? Yun ang ibig sabihin na ng distance test. If any of the distances is the sum of the other two, ito yung sum of the other two. Ito yung sum. Pag pinag-add mo yung measure daw ng, ng segment AB saka segment BC, dapat maging equal siya sa segment AC. Dapat mag-make sense yung equation na ito. Plus, BC is equal to the segment AC. Dapat daw mag-make sense yan. In this case, nag-make sense kasi this is 2, and this is 3, and this is equal to 5. Ito to, yan, 2 plus 3 is equal to 5. Tama? Yun ang ibig sabihin ng distance test. Okay. Ngayon, medyo ang dami na nangyayari, di ba? Una, may slope test. Slope test, kailangan mag-equal yung tatlong slopes. ba? Kapag hindi, may isa dyan na hindi equal, sabi natin yung slope na to 5, sabi natin to 5, ito magiging 4. Ibig sabihin, hindi na collinear yung, ano, yung tatlong yan. Sino na mag-collinear? Ito. Kasi pareho pa rin sila ng slope. Ito lang hindi. Nakikita nyo? Ngayon. Sunod. Sa distance test, gagamitan mo yung distance formula. Bakit mo nga ba kailangan gamitin yung distance formula? Hindi naman kasi laging given yung 2 and 3 na to. Example lang to para ma-visualize yung sinasabi ko. Pero kailangan yung makuha pa rin yung distance, halimbawa itong AB na to, and this distance will be um, get through the distance formula. Tama? Ngayon. Lastly, sabi, the area test. Diba? Nakaka, para nakaka-don. The area test. Ano nga ba sinasabi ng area test na yan? Ngayon. <clears throat> diba naman ba, Kasi diba, kung gusto mong patunayan na yung tatlong bagay, ay tatlong points na yun ay collinear, sa mat, ina-assume muna natin sila na hindi sila collinear at first. Ano ibig sabihin kapag hindi sila collinear at first? Ibig sabihin, non-collinear sila. Paano? 
Let's say this is x2, comma y2. This is x1, comma y1. And this is, let's say, x3, comma y3. Diba? Ngayon, kukuha tayo ng ito. Kukunin natin itong, magdodrawing tayo. Ang gagawin natin, nagdodrawing naman talaga tayo. Ngayon, magdodrawing ulit tayo. Ngayon. Pagdidikitin natin to, lalagyan natin ng arrow. Pagdidikitin natin to, lalagyan natin ng arrow. Tapos lalagyan natin to na parang side dito. Ano na buo mo? Diba? Triangle. Tama? Triangle na buo mo. The area of a triangle is given by one half, half the determinant of the vectors of two of the sides that is given. Ano yung, tinatanong siguro, ano yung vector, ano yung determinant? Ngayon, I want you to ano to disregard muna the terminologies and I want you to focus on the on the idea. 'Di ba may triangle ka, may area ka, 'di ba? 'Di ba area na alam natin is one half base times height, pero hindi naman 'yan nagwo-work like that sa higher math. Ngayon, ang area ma ang area ng triangle na to, itong yellow region na ito. Ngayon, how do we get this? Sabi sa formula, nabanggit na half the determinant of the vectors. Ano 'yan? This is one half determinant or det det di ano di kamataya na det d e t ah the determinant of the matrix x three minus x one tapos no 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 this is I'm sorry this is x two minus x one x three minus x one tapos y two minus y one tapos ano to y3 minus y1 ayan ayan um napapansin niyo ano yung matrix sir ano yung determinant yun yung mga tinatanong niyo siguro mamaya i will be addressing it ganito three points are collinear exactly when this area is zero ano ibig sabihin lang noon walang triangle na mabubuo kapag daw ito ang sagot nito ay zero collinear ka Collinear ka. Pero kapag number yan, let's say 4, 3, ibig sabihin may area ka, ibig sabihin may triangle ka. Hindi sila magkakalay sa isang line. Di ba kapag collinear ka, hindi ka makakabuo ng triangle. Di ba? Let's say ito yung A, ito yung B, ito yung C. Hindi ka makakabuo ng triangle. Ibig sabihin, sa area test, kailangan patunayan mo walang area para masabing may collinear sila. Tama? Ngayon, siguro tinatanong nyo, sir, I'm confused. What is determinant? Ano yung matrix? Paano, paano ito isolve? Ito, meron tayong remark. Because of those questions, because of the lack of mathematics that we have discussed, sinabi ko lang yun para alam nyo meron pang existing na isa pang test. Pero hindi natin siya gagamitin in, in this course, in this subject. Because we don't know what is a matrix. We don't know what is a determinant just yet. Gusto ko lang sabihin yung idea na kapag may triangle ka, tapos wala ang area, ibig sabihin walang triangle. Tama, di ba? Kasi hindi ka makakabuo ng area. in mo na non-collinear sila at first. Pero sa dulo, masasabi mo, zero yung area. E ibig sabihin, hindi sila makakabuo ng triangle in the first place. Di ba napaka-ano nung logical thinking na ganun? Di ba? Di ba? Ang, ang sinabi kasi, yung assumption mo, siguro nalilito pa kayo, ang assumption mo, ang assumption, Non-collinear. Non-collinear. Ibig sabihin, kapag non-collinear, makakabuo ng makakabuo ng triangle. Tapos, ang, ano, sa dulo mo, after some calculations, sinabi ng area, area of triangle, triangle is zero. Is zero. Di ba yun yung sinabi? Eh, yung triangle, ang figure yun eh. Hindi ka pwede magkaroon ng area na zero. Una sa lahat, kasi area yan eh. Ang area kasi di ba yung nasasakupan? Kung baga kung may bakod kang bahay, kapag, ano ba, let's say this is 3 square meters, di ba? Yan yung area nung, ano mo, nung sakop, sakop mong land. Kapag ang area ng isang bagay ay zero, ibig sabihin, hindi ka figure. Anong ibig sabihin? Isa ka lang linya. Ibig sabihin, kung isa ka lang linya, edi collinear ka, therefore collinear. Di ba? Inassume mo yung ano yung yung hindi mo gusto mangyari. 'Di ba? Ganun napakagandang thinking noon, no. 'Yon. 
So, yun ang gusto kong sabihin. Pero I will not be requiring you to use this method kasi nga, you don't know what is a matrix, you don't know what is a determinant. I just want you to appreciate the concept of this analogy. Tama? Ngayon, remark. For this, we shall only make use of the first two tests for collinearity. Bakit? Kasi marunong kayo kumuha ng slope, marunong kayo kumuha ng distance formula. Kaya yun yung gagamitin natin. Namely, the slope and distance test. Ayun. Number two, the function det or the is called the determinant, the determinant function, which will be discussed in future math classes. If you are planning to take an engineering course, this might be discussed in an advanced engineering mathematics subject. But if you don't um, like to take a math-related course, siguro you will not be encountering this. But kapag mathematics inclined, for sure you will be hearing the word determinant again. And if so, because this is a video, um, you you want to if you want to rewatch, you can rewatch this in the future lectures for preference. Ayon. Ayon, guys. Natatapos na muna yung discussion natin about the test for collinearity. The moral of the story is that we know the definition of collinear now, and we know the def and the condition. Nasagot na natin. Meron bang paraan para masabi if yung tatlong points na yun, tatlo or more points ay collinear o hindi without actually drawing them? Meron tatlo. The slope test, the distance test, and the area test. We will not be using the area test because we don't know the, the underlying mathematical principles. So we'll be sticking to the other two. In the next video, we will be discussing the examples of the application of collinearity and the test for collinearity. And before you watch that, I want you to watch this because this is the lecture. This is the discussion. Wag muna examples. And see you next time, mathematicians. Take care and good night. Have a great day.